ഓക്കേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിലേറെ സോറി നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തോളം പാരമ്പര്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സി എയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിന്റെ സെമിനാറിൽ നാം ഇപ്പോൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത് സ്ഥാപിതമായ വൈ എം സി ആണ് തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സി എ വളരെയേറെ പഴക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക തലത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സി എയുടെ അക്കാഡമി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അക്കാഡമി പ്രോഗ്രാംസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ എസ് ബി ഐ ഐ ബി പി എസിൻ്റെ ഒക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് പി ഒ പരീക്ഷകളുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ റെയിൽവേ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതിനൊക്കെ പുറമേ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒട്ടനവധി ബാച്ചുകൾ ഞങ്ങളുടെ വൈ എം സിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോഴ്സ് ഇതാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഞങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ടീമിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ സെമിനാറിൻ്റെതും ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം വെൽക്കമിംഗ് അവർ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീവല ഡോക്ടർ കോശിയം ജോർജ് സർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഐ എസ് ആർ എ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹി വാസ് എൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സാമൂഹികവും അക്കാഡമിക് ഒരു അക്കാഡമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റിഫോം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കോശിയം ജോർജ് സർ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല ഭാവി കണ്ടുകൊണ്ടതാണ് അക്കാഡമിക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും വളരെ സജീവമായിട്ട് അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു കൂടെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ സർ വെൽക്കം സർ ഹർട്ട്ലി വന്നിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മാർവനീസ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഷേർലി സ്റ്റുവർട്ട് മാഡം ആണ് മാഡത്തെ കുറിച്ച് അത്ര അറിയില്ലെന്ന് മാഡത്തിന്റെ പാതനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല അറിയാം അദ്ദേഹം ഒക്കെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് വളരെയേറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളനിരയിൽ മാഡം അഭിമാന അഭിമാനിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മാഡം വളരെയേറെ തിരക്കുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മാഡം ഒരു പ്രോഗ്രാം നിന്നിട്ടാണ് മാഡം ഈ ഈ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കടന്നത് അത്രത്തോളം ആ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ മാഡം വളരെയേറെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സിയുടെ ഭാഗത്തിന്റെ പേരിലും അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പേരിൽ മാഡത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം മാം വെൽക്കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ടീമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ടീമിനെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങളെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഈ ടീമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് പേരാണ് ഇവ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ടി എച്ച് ലോറൻസ് സാർ അദ്ദേഹം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിൻ്റെ കൂടെ എൽ എൽ ബി ബിരുദം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആർ ബി ഐയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പം പറയാൻ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കാര്യം അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ബുക്സ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം അവഹ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അവകാഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്
അവയർനെസ്സും സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം വെൽക്കം മാത്യു ജോർജ് സർ ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത സൂസൺ മാം ആണ് സൂസൺ മാം അതും ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ആർ ബി ഐ റിട്ടയർഡ് ആയ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അവര് മാഡം വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷം ആർ ബി ഐയിൽ സർവീസ് ചെയ്തു എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ എക്കണോമിക്സ് എം ബി എ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് പി ജി ഡി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അത്രക്ക് ഇത്ര ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി മാഡം അതിനുശേഷം അതിന് ഒക്കെ സർവീസ് ഇരുന്ന് തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആർ ബി ഐ തലത്തിൽ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ക്ലാസ് എടുത്ത് വ്യക്തിത്വമായ ശേഷം നിരവധി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാഡം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു മാഡവും ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ടീമിനെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏവരെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ എം സിയുടെ ഓഫീസാണ് ഓഫീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ എം സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി ജെയിംസ് സാറാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈ വൈ എം സിയുടെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എം സി ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി ഐ വെൽക്കം ടു ഷെവില ഡോക്ടർ കോശ്യം ജോർജ് സാർ ഫോർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലെറ്റർ സർ പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ബിജോയ് റെസ്പെക്ടഡ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷെർലി സ്റ്റുവർട്ട് ഡോക്ടർ ബിജോയ് എം എസ് രാജ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി അക്കാഡമി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഓഫ് വൈ എം സി എ റെസ്പെക്ടഡ് ലോറൻസ് സാർ ഹു ഈസ് ലീഡിംഗ് ദി ഫാക്കൽറ്റി ടീം ഓഫ് അപ്പെക്സ് കോച്ചിങ് സ്പേസ് ട്രിവാൻഡ്രം വൈ എം സി എ ട്രഷറർ ഇടുക്കുള സക്രിയ സാർ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി വൈ എം സി എ ജെയിംസ് ജോസഫ് സാർ അവർ സയൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ എം ജി ജെയിംസ് റെസ്പെക്ടഡ് പ്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റവർ ആൻഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് റവർ ആൻഡ് മനോഹരൻ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിയർ പേരൻസ് എ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഈവൻറ്റ് of the inauguration of the webinar on communicative english which is a course to be conducted by the trivandrum ymca in association with famous coaching center in trivandrum for such jobs apex coaching space of trivandrum just now dr bijoy ms raj has told a few lines about uh, ymca in general and also to one from IMCA in particular. I will just add one or two sentences. Anyway, I will not take much time. I will do my job at the earliest. Yesterday only, the world of IMCA has celebrated its 177th Founders Day. All of you who are available in this platform know what IMCA is. It is 177 years old. and the trivandrum imca is the oldest imca now functioning in the country that is in india this trivandrum imca is 148 years old in another next two years we are going to celebrate the 150th year you know what imca is sometimes you may get confused with why am young men but the, let me assure the students who are somebody here it is not only for men the ymca is open for women also for girls also boys also girls also even though the name is like that and even though it specifically started as ymca and wca is separate in trivandrum ymca also we have lady members they are also members of the ymca and also one more thing c denotes christian it is not necessary that only christians are members of this organization many non christians 
are members of this uh, great movement so i just want to because uh, some people some of the students or parents may be joining this platform for the first time for their information only i am telling ymca is for the social benefit of this country and trivandrum ymca especially is doing lot of things in the present context also you may be seeing from the local media etc etc what all ymca is doing so many social activities trivandrum ymca is doing especially in this covid situation we have done to the maximum extent what is possible for more side apart from this one major thing there are so many there are let me tell you that there are totally 16 departments in one from ymca and out of that one department is the academic program so that academic programs committee they see that or they they want to ensure that uh, we give proper coaching wherever possible to the student community so that's why we are today in this platform so this is the basics of this so trivandrum ymca is offering its services we are a no profit no loss organization it is not for money whatever course we are conducting let me assure you it is only for the social benefit it is not for making any money that's why this seminar itself is free this webinar itself is free and of course for the next course we may be charging something which is very 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 nominal that our probably uh, in the succeeding uh, course uh, the details uh, our friends will tell you okay i don't want to elaborate further about by mca i have told this and about uh, okay communicative english etc anyway professor dr shirley short is there she will tell you i also know that uh, see english is a language there anywhere you can go in the world with this english language i remember in 1977 44 years back i completed engineering in trivandrum engineering college cet i joined isro i was sent to a place called kanpur you may be knowing now in up uttar pradesh 44 years i went there with only malayalam and english <laughs> you know malayalam cannot malayalam cannot do anything there only english served me that's what i'm telling 5 years i was there then only i picked up slowly hindi but english only served me then when i grew up i traveled to almost uh, more than 12 or uh, 13 uh, foreign countries so far i have traveled so everywhere english has helped me and especially this english communicative english of course our faculty members will tell about that it will be a very good course it is a necessity let me tell you and all all of you will find it useful because uh, in the maybe 25 hours class or something like that spread over a period of 3 months you will be able to master this let me tell you technology because i am a scientist i always tell about technology so this english technology you will be able to master or this communicative english technology you will be able to master in a period of 3 months time that assurance from ymca side i give you this is what i want to tell the students and also to the parents that's all i want to tell now i as the president of the ymca i welcome once again including our chief guest all our friends assembled here especially the students the faculty members the parents everybody i welcome innathe divasam etthum manoharam aagatte ellavarku nanma varatte ee class il ninnu prajodanam utkondu kond YMCA യോട് ഒത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വൈ എം സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളായാലും എല്ലാം എത്രയോ പേര് വൈ എം സിയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ അംബാസിഡർ ടി പി ശ്രീനിവാസനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഏതൊരു ഫോറത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് വൈ എം സിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്നെ എന്നെ ഇന്നും ഞാനാക്കി നിർത്തുന്നതെന്നാണ് അംബാസിഡർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള അപ്പൊ ഈ വൈ എം സിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിതെന്ന് വൈ എം സിയുടെ എളിയ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെർലി മാഡത്തിനും ഒന്നുകൂടെ വെൽക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം uh respected uh, uh, chevalier uh, coach m george the president of the ymca 
uh, the academic uh, program coordinator bijoy dr bijoy raj uh, the respected uh, faculty members who are here and also uh, the various office bearers of imca who are here along with the students who have come here especially the plus 2 and the degree students who are here to attend this wonderful initiative that is undertaken by the ymca i remember years back uh, having been associated with the ymca for taking communicative english classes in the ymca and also i remember a lot of our students who have become uh, later day great speakers just like uh, uh, koshisha said like uh, ambassador srinivasan i have a lot of students in evanus college the, the alumni of evanus college who started their speaking courses in the ymca especially you used to have a a, a group of uh, people or an, an initiative called the uni y i think you remember that it was uh, especially meant for the university students and you know that was the platform which gave the students the confidence and the skill to become great public uh, speakers in later day uh, life avadinu vanna oru vaadu kunjungale in the university youth festivals they were the ones who were uh, uh, winning prizes so uh, that is a great initiative that uh, started long time back and i was associated with it uh, years back and you know i feel it a privilege today that i have been asked to inaugurate this particular webin webinar it is a real honor for me because uh, we have such uh, uh, erudite uh, uh, scientists and you know great people of the society the socially uh, the recognizable people in the society being here to take the uh take this particular course forward uh uh well talking about their need for communicative english i think you know this is a really great uh, need of the hour we have a lot of people doing communicative english courses and you know students taking literature students doing literature but then you know as uh, uh, koshisha said he survived he said in kanpur because of the english that he had so you understand that is from a one person's perspective see why do we need to have english language studies why do we need to have a communicative english course you know as we all know how much ever we say that you know mother bhasha venam ellam parnalum we need english to communicate with the rest of the world the saying is that you know you go to any place across the world you will find somebody who will respond to you in english avaru cholli kettittille evide poyale logathinte edu bhagathu poyalum english manasilakkeyum english ningalodu tirichu samsarikkeyum cheyina korchu perengale ningalku kaananayittu sadhikkum i'd like to call english as the corridor of life life inde oru corridor aanu english ennu njan venike parayam okay it gives you new perspectives and you know you learn about other cultures other people's lives history experiences of these new cultures and you know it helps us to explore new places and new cultures without actually we going to those places that is the most important thing in the confines of our rooms you know like you know we are going through a strange situation in our life at this moment the pandemic has robbed us of our freedom the pandemic has robbed us of our ability to go out and meet people see in ordinary times in normal times not the new normal as we call it the age of the pandemic but in the normal times we wouldn't have been sitting across a screen talking to each other ille nammal neerittu mukathodu mukham kandu aalukalde mukathu nokki samsarikkunna oru oru reethi aayirikkumayirunnu ippolum see you, we look at each other but we don't we are not able to see the real emotion that is there in the minds of the uh, or in the face of the people so that is uh, that is brought us to us kind of a close to phobia phobic uh, situation allelo in other words i'd like to be positive and say that you know you have come to my living room le ellavarum you have come to my living room to listen to me or rather i have come to your living rooms to uh, speak to you that is a plus point and you know uh, so uh, like uh, when we take classes uh, we have 100 more than 100 students inside a class sometimes you know they keep all they don't uh, uh, on their videos when it is not visible we find it very difficult to communicate with the 
uh, empty screen. But then, you know, see, this is a point where we can, you know, ask our students to become visible and then, you know, uh, be visible when they when we speak to each other because that gives you the feeling that, you know, you're talking to real people and not just to the DPs that are there on the screen. Okay, so uh, why are we studying communicative English? Like I told you, we need to, why do we need to communicate? What is communication? What is communication? See, where does this word communication come from? Okay, namely, communication in the parina vaka, communicare in the parina vaka in the nana vandirikinada. Okay, namely, election sameta koriwadi kato ruaka and a comrade and nola ruaka. What does the word comrade mean? What does the word comrade mean? See, the translation. What does the word comrade mean? Can anybody give me an answer? What is the word comrade? Yes, Gayatri, you want to give me an answer? No. Is it strength? Huh? Yes. Strength. Uh, not exactly friend. It's almost like that. It means a person who shares a room. The word comrade means a person who shares a room. So what is communication? It comes from the word communicare, which means to share. Okay, to share. So what do we do through communication? We share our ideas, we share our emotions, we share our uh, uh, knowledge, we share our, uh, uh, what do you say, the skill at talking to people. All this we share through what we call as communication. So that is why we need to, you know, uh, we need to have a language which is perfectly intelligible to the other person, which teaches us what uh, the other person is and, you know, a person to whom we can speak with ease. If you have communication skills, proper communication skills, uh, you can speak properly. Okay, proper communication skills. And when we talk about learning, le learning English, we talk about four skills. That is LSRW, we call it as LSRW. That is learning, uh, I mean, listening, speaking, reading, and writing. Listening speaking, reading, and writing the LSRW skills, right? So this is something like, you know, see, oh, I know English. The moment we start talking, see, somebody has, uh, uh, term, I mean, de described it that way. See, when I think about English in my head, I am thinking about ri riding a Ferrari. But a Ferrari car ride in but the moment I open my mouth, what happens? It is like the Ferrari crashing. Okay. So it is something like, you know, you need to have the experience, the practice to ride a Ferrari. Okay. It is not just owning a Ferrari. You should also learn how to use the Ferrari properly. Okay. And, you know, it is something like, you know, uh, like uh, learning swimming theoretically. You swim in an online course. Okay. You can theory course in swimming. How many of you will be able to swim? The moment you jump into the water, if you have to know how to swim ahead, you need to have practical sessions of learning and you know that is where classes like uh, 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 the classes organized by the ymca comes into effect okay this gives you a chance to practice you have to practice 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 in order to become proficient in a language okay see uh, uh, see i'd say that you know language is a language has got the infinite uh, uh, capacity to use the finite means that is using a particular kind of vocabulary or sounds, you can change and juggle and use these words to create new meanings, new words, new stories, new um, anecdotes, no, no, the, even signs. You know, it takes you ahead through this language called English because 
everything that is written and known in the world is finally translated into english so that it is known to the rest of the world you know it is like tasting wine in your lips okay the la language the way you speak the way you communicate with others the way you know you are able to you know be close with someone it is like you know you have wine in your lips it is taste sweet and you know uh, and you know the way you speak it you know gives you gives it an added fervor to it the way you speak it okay and uh, 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 like uh, in the coming days i'm sure that you know your uh, erudite teachers will be teaching you the uh, major uh, uh, tips of learning english so i'll just give you a, a peek into what you should be learning or what you should be doing on an everyday basis okay i'd like to call it as a kind of a five uh, uh, five tip thing or you know the five points that you could just think about because these are things what i am going to tell you are things that you can do on an everyday basis see you've got a newspaper at home see the best thing to start speaking is to start listening start listening okay see we have newspapers at home we have uh, books at home but how many of you read newspapers on a daily basis what i tell my students usually is read for 15 to 30 minutes a day loudly loudly orakka vaaikka nu orne nela velichu vaaikka alla naatkar ellam kuda appo odi varum angane alla namukku aavashyamulla sound il nammale vaaikka vaaikkumbole adinu oru oru ഒരു മൾട്ടി ഫാസറ്റഡ് ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ റീഡിംഗ് യുവർ റൈസ് ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് യുവർ ലിപ്സ് ആർ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ലൗഡ് ആൻഡ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ആർ ഹിയറിംഗ് യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് ആർ ദേർ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് സംതിങ് ലൗഡ് സോ യു ലിസൺ ടു യുവർ റീഡിംഗ് you listen you daily i want you to listen to or you know i want you to read the newspaper or even you know what i usually tell my students sometimes is that you know see you read the uh, your uh, bible or your uh, bhagavad gita or your quran in english okay and read the corresponding thing in malayalam so that you'll understand definitely understand what the concepts are that is there you start understanding and then when you read there might be words that you don't understand let that not deter you you go ahead padukka padukka vaichu vaichu verumbala idinde artham namukku thaniye manasilavu ini manasilayilla ennundengil thanne you can keep a dictionary near you keep a dictionary near you valare difficult aayittulla words verumbala you open your dictionary and find out the meaning of those words ee dictionary ida karyam parayumbala another tip that we always tell our students is devasom learn five words okay see you know oru uh, oru automat uh, uh, automated vocabulary ningal kondavanayittu adu help cheyum what do you mean by automated vocabulary it is like you know something that comes automatically to you nammalu padi nammalu vartanam parayumbodu don't think in don't let it happen in such a way that you think in malayalam and speak in english okay so let it come naturally to you let the vocabulary come naturally to you see for that what you can do us nan pillarodakke parayenaanu ningale oru dictionary eduthittu you just open it anywhere you like avadu nammada kannu our eyes will fall on a particular word just read that word read two words above it and read two words below it okay see that is one wonderful way of doing it ee vaakinte artham padichu kelinjittu aa vaak vechu oru sentence undakkanu kuda padikkya learn to write a sentence write it down at later stage ningalku idu pinne edidittu avada maati vekkanalla adu veendum 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 vaaikkya okay pinne vera oru valare rasagaramaya oru idu nu parayunnathu ningal oru driving nu povaanu nu vecho allengil ningal oru yathra povaanu നിങ്ങൾ കാറെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ കയറി അല്ലെ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓ ദർ ഇസ് എ മാൻ ഗോയിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഹി ഈസ് വെയറിംഗ് എ ഗ്രീൻ ഷർട്ട് ഹി ഇസ് ഹി ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓ ദർ ഇസ് എ ബോർഡ് ദർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഹി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ബോർഡ
ഓരോ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക പറയുക പറഞ്ഞു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ തെറ്റുമായിരിക്കും തെറ്റിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിളിൽ കയറി നമ്മളിരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വീണിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക നമ്മള് വീണിട്ട് അവിടെ കിടന്നു പോയാൽ അവിടെ കിടക്കും ഇല്ലേ പക്ഷെ ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ പഠിക്കാം ഉം അതിന് പക്ഷെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിക്കുന്ന വായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വായിക്കണം ഓക്കെ ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരു ഗിറ്റാർ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മ്യൂസിക് വരുവോ വരില്ല അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കണം അതിന്റെ ഗ്രാമർ പഠിക്കണം അതിന്റെ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കണം അതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ നോട്ട്സ് പഠിക്കണം മ്യൂസിക്കിന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ ഓരോ തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബിക്കം കോമ്പിറ്റൻറ് വോട്ട് യു സേ ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വയലിനിസ്റ്റോ ആയിട്ടോ ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ യു കാൺ ജസ്റ്റ് പിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് പ്ലേ ഓർ യു കാൺ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ യു കാൺ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അ കാർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് വോട്ട് യു സേ യു നീഡ് ടു നോ ദ തിയറി ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാ അല്ലേ don't you like watching movies i'm sure all of you like watching movies you know let's watch english movies watch english movies you know that is the best way to learn english okay one of the best ways to nee naala mudile ammedam chinodum parayadu enikku ennodu ma'am parnayirunnu devaso cinema aanu na adond njan ini cinema mathre kaanullu ennu parnja ende kunjungale ningalku thallullu anganalla ningalku valle poju engilu okay cinema kaanuga ഈ കാണുന്ന സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടെറ്റ് ടോക്സ് ഉണ്ട് ടെറ്റ് ടോക്സ് ആ വണ്ടർഫുൾ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് യു നോ യു ക്യൻ വോട്ട് യു സേ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ടോക്കിംഗ് സ്കിൽസ് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ടെറ്റ് ടോക്സ് ഉണ്ട് ടി ഡി ടോക്സ് okay so just listen to that okay there are a lot of videos videos nalla karyangale kurichulla videos und science videos und uh, literature ne kurichulla videos und appo yeah, videos kaanuga movies kaanuga text vaaikka namukku kittuna endu thanne aayalum nammal vaaikka vaichu vaichu mathrame namukku munnotu poanayittu pattullu see nammude munbil kaanuna karyangale nammal padikan shraddhikanam that is uh, uh, you know like i told you le idonu ningal practice cheyidu nokka devasu ningada munbile kaanunakka ningal veetil nikkumbodaanengil ippa nammal porthu onnum povunnilla ningal raavile orakka i have woken up okay see there is a lizard on the uh, in the on the wall okay uh, the lizard is moving to the left and you know now i am going to get up i am going to brush my teeth i want to see what my mom mother is doing i am going to go to the kitchen and let me see what mother, my mother is doing in the idella nammada manasile nammal ingane parayana okay parnu 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 verumbodhekku nammal tettum tettiyalum adu thaniye namukku ariyam tettu vettumbodhekku namukku ariyam nammal parayna tettana nolla namukku nannayittu manasilavum ille and you know see this is how you know slowly you will start your fluency ഈ ഫ്ലുവൻസി എങ്ങനെയാ കൂട്ടുന്നത് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റ് കൂടാതെ ഒരു ബ്രേക്ക് കൂടാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് കെൻ ഹാപ്പൻ ഒള്ളി ബൈ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒള്ളി ബൈ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോശി സാറ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മുടെ എന്താ ബിജോയ് സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ത്രീ മന്ത്സ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിലും പ്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാം സി ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി ത്രീ മന്ത്സ് ഇസ് ആംപിൾ ടൈം ഫോർ യു ടു ബിക്കം ഫ്ലുവൻറ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത്
സി വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദം റൈറ്റ് എ ഡയറി എവറി ഡേ ഓക്കെ ദിവസവും ഡയറി എഴുതിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഏ സോ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു നോ യു റൈറ്റ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ലീവനിങ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ച് ലൈൻ ഡെയിലി എഴുതുക അഞ്ച് വരി എഴുതി ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എക്സസൈസസ് ലൈക്ക് ദസ് ഈ തരുന്ന എക്സസൈസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് യു നീഡ് യു നോ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോൺഫിഡൻസ് സി മലയാളികൾക്ക് വളരെ കുറവുള്ള കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ദ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യു don't have the confidence to speak in english our writing skills are very good okay see i remember that time you know i am married to a person from tamil nadu he is from chennai nan aa thalathu chennai le varshangalukku munbe nan povumbeya there were a few servants in my home okay avaru phone ok venum endu smart aayittu eduthu endukkeyo potatharam aanu pashe ennal english thu valare smart aayittu samsaarikkuvarunnu ഓക്കെ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സി ക്യാൻ ഐ ഡു ഇറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ള സംശയം എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ ഐ ഡു ഇറ്റ് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കേ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇല്ലേ there is nothing that we cannot do the human mind has a potential to do anything that he or she wants wants to do but she adine nammal oru concentration venam oru concerted effort venam practice venam and you know i am sure that you know oru namukku ee communicative english namukku ettom kooda lav yeah can you hear me madam parayile youtube il namukku english videos okke kaana ted talks a madam app inde pere ാണ് ഒരു ഒരു സൈറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഡൗൺലോഡ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങക്ക് ആ യൂട്യൂബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു ഓക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇവര് ഒരുപാട് സമയം രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ചിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് കേൾക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ തനിയെ ഈ ഗ്രാമർ നമുക്ക് സ്വായത്തമായിക്കോളും okay so ah. uh, the best uh, be, uh, does it clear your doubt beena irunnalla beena ella choice okay ah, ana yeah okay okay so the best thing to do is practice 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 enna samsarikkuga enna english vaaikkuga enna english kekkuga news kekkuga news namukku eppol endha sambhavikku ore aale kaanumbeya namukku avarode endu parayano nu ariyathilla ഇപ്പൊ മലയാളം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ ആർ ലൈഫ്സ് ഓക്കെ സോ ലിസൺ ടു ദ ന്യൂസ് എവറി ഡേ try to form opinions about everything namak chindikkanulla kaluvu devan thannittunde oru critical faculty und so use that so use this practice speak confidently and you know this will take you to places no doubt it will take you places and you know when you go for a job interview the way you present yourselves ee communication de oru bhayangara important aayittulla oru part aanu non verbal communication ennu parayunnathu non verbal communication have a smiling face always be cheerful always have a warm personality oralku ningale kaanumbo അറിയാതെ നിങ്ങളോടൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊരു വോംത്ത് തോന്നുന്ന ഒരു ഡെമിനർ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ബിഹേവിയർ യൂസ് എ കാം ലാംഗ് യൂസ് എ കാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ലൈഫ് നോ ബി പോസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് ബി പോസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ഇഫ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ഹൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ഇഫ് യു ഡ്രീം ഓഫ് ഗോഡ് ബ്ലസ് ഓൾ ഇഫ് യു ഹു ആർ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർ ടേക്ക് ദിസ് മൊമെന്റ് വാൻസ് അഗെയിൻ ടു താങ്ക് Shavlier Koshi and George for the wonderful opportunity that you gave me to come here and uh, 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 speak to all of you. And Nerte Bijoy sir, maybe you know, my father who just passed away just one week back, 10 days back, must be happy in his heavens because he used to be closely associated with the YMCA. I wish the YMCA and its initiatives all success and in him, ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എനിക്ക് വയം സി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നാൽ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹു ആർ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് എസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂ ഐ യൂസ് ദിസ് മൂമെന്റ് ടു സേ ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് വെബിനാർ ഇസ് ഒഫീഷ്യലി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം Mr. T.H. Lawrence, sir, for giving the course details. Sir, please, Lawrence, sir. Thank you, Dr. Uh, Dr. Benoy. Uh, Am I audible? Can you hear me? Yes, yes. Okay, uh, there is some... Uh, a uh, power failure here you know i am actually trying to manage on my inverter uh anyway i have kept my uh, um, say mobile phone also uh, as standby let's see okay uh, a very good evening to one and all especially uh, <coughs> president dr koshim george uh, then uh, our uh, great uh, speaker of the day our chief guest uh dr uh, shirley stewart then dr bijoy chairman of academic programs then uh, mr shaji general secretary and former president mr james joseph and uh, my colleagues and dear participants you have heard a wonderful speech relating to language language skills and how you should go about with uh, all those uh, say uh, things now i have great pleasure in uh, uh, presenting the, the the stuff that we have uh, prepared for you so we are actually living at a time when we keep on hearing about various courses in english and when we hear or uh, when we hear uh, a course in english mentioned we tend to grow eager and interested to know what it is of course the participants here are no exception you are also in, uh, eager to uh, know what we are going to uh, supply you in due course of time or in the uh, ensuing 3 months now uh, the guest speaker has very clearly uh, outlined how you should say uh, instill in you the habit of thinking in english that's very important and she has also mentioned how to increase your vocabulary at least five words uh, uh, you are supposed to or you are expected to learn a day but i would say at least two words you know so that by the end of the year you will have at least uh, say more than 700 words to your credit but i am sure you will uh, uh, grow lazy unless you are uh, really interested in it but to learn a word a day should be your routine one of the chores that you actually do uh, in a uh, on a daily basis okay now 
Uh, though she has spoken to you about, uh, 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 she has given you a, an overview of uh, communicative English should be. I would say there are two aspects involved here. One is, why should we have communicative English? So English has become an indispensable need and an invaluable asset for an Indian, especially a student, aspiring for an ambitious career in life. Mere working knowledge of the language does not serve their goal, nor does it facilitate their employability. That's another aspect or problem that we are confronted with. Adequate skill in communication or competency in communicativity plays <laughs> a very significant role in life. Ever since birth, we have been in communication with others in some way or the other beginning it with our mothers, then we communicate with our fathers, siblings, elders, teachers, relatives, friends, neighbors, acquaintances, and even strangers. But it does not end there. We'll continue to communicate until we perhaps breathe our last. At least uh, uh, we'll, uh, I mean, uh, say breathing our last, we may ask for water. That's a kind of communication. Okay, we come across a lot of other occasions when we have when we go out of home for various purposes. It is here that we try to concentrate on. Now, each of these occasions demands that we use appropriate language in our day-to-day -day communication. For instance, suppose we are at a place where we can communicate only in English. As we live there. We will need to communicate with the, say, the bus conductor. Suppose you are, uh, you want to catch a bus, then the taxi driver. If you want to go to the railway station, the railway uh, counter uh, clerk or the assistant. If you go to the aerodrome, then uh, of course airport officials. Then with the grocer, the fish vendor, the butcher, the vegetable seller. Then with the financier, then a shopkeeper, even a cobbler, or see any person that you may meet, you may have to communicate with them. So, uh, what I would like to say here is, you must be able to communicate according to the context to any person. Let that person be a plumber or an electrician or even uh, a, a street vendor, but you must be able to speak to him in English, even though it may be broken, but don't worry, you should be able to communicate your thoughts to him. So we'll talk about, uh, uh, say, spoken grammar and, uh, say, written grammar in due course of time. But at the same time, you can be as brief as possible when you are talking to a person who is not educated. You know, uh, we have, I have just listed out a few, uh, um, say, occasions that, may, that we may come across in our daily life. And we have taken all these aspects into consideration. And we have decided to design a course content which will cater to your needs and which we think will encompass among others, three broad categories, three broad areas like essential English, functional English, and situational English. So when we uh, talk about these three broad types of English, what we mean by essential English is uh, to be uh, understood by you. So under this category, we would like to bring knowledge of the basics of English grammar, understanding the structure and forms of sentences, enhancement of vocabulary and different functions of words, familiarization with collocations and idiomatic expressions, difference between British English and American English, pronunciation tips and phonetics for optimum lexical utility. And in this connection, I actually am reminded uh, uh, by say, uh, reminded of my association uh, with uh, the late uh, Professor uh, 
uh, Elias Valentin, who was uh, uh, commissioner of exams from the University of uh, Kerala, and who for the first time introduced in the uh, SSLT, SSLC text, you know, for the teachers, the phonetic symbols, and uh, he actually recommended uh, the teachers to learn it so that they would be able to pronounce the English word correctly, which will be followed by the students and which will be repeated by the students in their lives. But unfortunately, I don't think uh, English teachers of today are, uh, are so, uh, uh, say, uh, concerned about uh, teaching uh, students in the early stages, the phonetic aspects. Okay. Then uh, difference between, uh, then pauses in spoken context. We have to give adequate pause while speaking, we also had, had to provide punctuations while writing. Then error-free use of sentences in formal and informal context. These are the uh, say areas which will be touched upon by us under essential English. Then we are talking about functional English, where you will find how to read. You, you will be given a uh, passage. So we'll be asked to read it out and we would be able to assess how far you are good at reading a passage. Then how to comprehend and reason out. You have to just read it, understand, and you may have to give answers. How to write essays, letters, CVs, etc. How to prepare a precy of a lengthy passage. How to face interviews. How to participate in debates how to attend video conferences, etc. These are the areas which we will be, um, say, dealing with under functional English. Then we are going to the third category, that is situational English, where we are thinking of uh, including how to greet others and introduce oneself, and how to introduce oneself to others, or how to introduce a, a, a third person to uh, a group, etc how to initiate, continue, and conclude a conversation. Then how to communicate at restaurants, malls, hospitals, etc. How to answer telephone calls, that's a very important thing. And uh, see, even uh, in the group, I can see hi, and simply writing hi to a person who, who is not familiar to you, who is not related to you, who is not close to you, whom you have not seen at all. You simply address it as hi. This is not actually uh, correct. So we'll uh, teach you how to be, uh, how to uh, maintain the uh, writing etiquettes as well. Then uh, uh, observe telephone etiquettes. Then how to observe table manners. That also is necessary. When you are just uh, sitting in a group and have your food, then uh, how to go about with your food. Whether, uh, what are the etiquettes that you have to observe? This also we'll see. So these are the three areas. Uh, we, which we are trying to uh, say uh, initially new. Let's see how far we are going to be successful. We have already had uh, under the auspices of INCA a similar course, which was of course appreciated by uh, most of them. And here in this connection, I am going to understand that you will be getting uh, a, a, a certificate uh, of course completion from the uh, OMCA. That's a very good thing. And uh, uh, here, of course, we are now on the Zoom platform, but as the uh, actual sessions uh, commence, we will be shifting to uh, the Google Meet, which will be uh, better for you. And we will also have Google Classroom where you can uh, have uh, uh, access and uh, you can see the materials that we may post there. And uh, we may also have to answer the assignments uh, given to you. Okay, then uh, we'll have in total, 25 sessions over these three uh, NC months. And uh, the sessions will be between 7 p.m. and 8 p.m. I'll say from 7 p.m. to 8 p.m. And they are a little more. That is uh, from one to one and a quarter hours you may have. Then the days that we have tentatively fixed are Tuesdays and Thursdays. And uh, <clears throat> the uh, course is uh, uh, scheduled, tentatively scheduled to commence on uh, on the 10th of June uh, this month. So these are the uh, same aspects uh, connected with the course uh, that you are going to join. And we hope all of you, uh, all the participants uh, who are listening to us now will be with us uh, from uh, the uh, 10th of uh, this month. 
and uh, regarding the fee and other things i think the uh, chairman uh, say academic programs committee will brief you about it. i think uh, i think the, we have to go to the uh, last session of the today, today's program so and i i invite to oim chief general secretary sri shaji jain sir for delivering the out of thanks please general secretary okay uh, respected guests and dignitaries this is a great time to ymca for having this presence of this dynamic young students in the webinar on behalf of this ymca i extend our sincere thanks to professor dr shirley stewards for finding time with us today and inaugurated this program on behalf of all participants and ymca i extend our sincere thanks to ymc president dr koshiyam george academic committee chairman dr bijoy m stach ymc treasurer aduga dedicola sekaria ymc former president james joseph for on behalf of ymc i extend our sincere thanks to dh rolan sir and all faculty members of in this communicative english programs and i extend our sincere thanks to mathiam george sir also with us we thank all our participants and guests and well wishers who contributed in abundance in make this program in success thank you once more thank you Okay, thank you. Have a good night. Thank you, all the participants. Thank you, Koshi sir. Thank you, madam. Thank you, thank you, sir. Thank you, Lawrence sir. Sir, we are very grateful to you. All the best. All the best for the initiative. Yes, yes. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. <laughs> okay. Bye. Okay. Okay. Thank you.